yo eh, normalmente, yo hasta ahora no he sido de dar muchas charlas, pero eh, decir que a mí lo que me ha inspirado a hacerlo es la comunidad principalmente, porque hay muchísima gente en la comunidad de Android Española y además creo que es un punto muy fuerte que tenemos frente a la comunidad de ellos que estamos haciendo una piña muy grande entre nosotros. Cualquiera que se quiera unir, evidentemente, será más que bien recibido. Y nada, ahí tenéis un montón de caras de gente. Aquí yo me tiro un buen rato recortando caritas en forma circular y tal, pero bueno. Ahí tenéis el, el centro, no quiere dar su foto, no se quiere dar a conocer. Es un, es un tío de la comunidad muy conocido, que además está hecho un crack y, no, y nunca quiere poner su foto con ningún lado y tal. Su nick es Underweb, ni siquiera sé cómo se llama, pero es una especie de dios en torno al cual todo gira. Ahí está pues, Pedro, que está aquí sentado aquí delante, que me ayuda un montón desde, desde que empecé con el Androiders en Murcia. Tenéis a Jorge Barrosa también, que está ahí sentado. Mis compañeros, Pedro y Chema, que están aquí. También está Marcos, está Miñarro. Ex compañeros de trabajo míos como José, Lu, Adrián, eh, Guardiola también está por ahí. Rayat, yo que sé, un montón de gente. No los puedo mencionar a todos. También está Saúl. Seguro que me he dejado a gente, pero bueno, no, es imposible mencionar a todo el mundo. Y Antonio, Antonio Riva también, se merece ahí la mención. Bueno, vamos a hablar empezando, eh, vamos a empezar a hablar, perdón, sobre Custom 10 primero, antes de empezar a hablar de la capa de dibujado, porque creo que a la hora de organizar el código de dibujado y demás es imposible no pasar por las Custom Views, ¿vale? Por las vistas personalizadas, así que es importante empezar por aquí. Eh, por supuesto, las Custom Views son una forma muy buena de, de envolver nuestro código de forma semántica, ¿no? El código de dibujado. ¿Vale? de nuestra aplicación. Si nosotros tenemos ciertos componentes que suelen repetirse a lo largo de la aplicación, que solemos eh, tener que reutilizar y demás, pues eh, evidentemente es una buena idea envolverlos en una clase propia y Android nos propone el, el concepto de Custom View para ello. Simplifica la composición de layouts. Esto no quiere decir que abusemos eh, de las Custom Views para empezar a meter dentro un montón de layouts la basura de manera que luego fuera el, el árbol, la jerarquía de vistas quede simple. No tiene sentido, ¿no? Tampoco hay que abusar de ello, pero sí utilizarlo para organizar nuestros layouts de una forma lógica y que quede limpito, porque luego al final se agradece y hay muchas veces que toca reutilizar componentes y para eso está. Extender de, normalmente, o de view, view group o cualquier clase que la, la que mejor encaje, ¿no? El tema de la extensión, normalmente la gente no lo suele tratar como debería y hay mucha gente que extiende de un, de un componente que no tiene sentido extender para el problema que ellos quieren resolver, entonces yo antes de empezar a hacer una custom view siempre me siento un rato, empiezo a pensar y digo, oye, si quiero organizar las vistas de esta manera o de esta otra, ¿qué, qué me interesa hacer? ¿no? ¿De qué me interesa extender ¿no? para elaborar el, el comportamiento que yo busco? Utilizar los custom atributos, eh, los atributos personalizados para... para configurar el comportamiento de la vista. ¿vale? Nosotros desde el XML podemos introducir una serie de atributos. En la documentación de Android está bastante bien explicado y utilizarlos para configurar cómo se va a comportar a lo largo del tiempo nuestra vista. Y bueno, esto es una cosa que la gente no suele hacer, pero a mí me, me interesaba incluir aquí. Que el otro día lo estuve hablando con un compañero de trabajo nuestro. Lo, 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 joder, perdón. lo llamamos el layout wizard, se llama Marcos. Y es, el, es un crack del tema de los layouts y tal, y hace mucho hincapié siempre en hacer las cosas bien, de forma eficiente y tal. Y el otro día nos recordaba que utilizásemos el, el tag merge, el root de los layouts que vayamos a inflar dentro de nuestras vistas personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, normalmente cuando haces una custom view, tú vas a extender, por ejemplo, de un frame layout o algo así, de cualquier view group. Eso ya aporta un nivel por encima. Tenemos un padre, un root. Si vamos a inflar dentro de él un hijo, por la propia sintaxis del lenguaje estamos obligados a meter un, un raíz dentro del XML, con lo cual tendríamos dos raíces y eso es redundante, no, no tiene sentido. Para eso está el atributo merge. Hacemos que esa raíz interna se emerge con el padre en el tiempo de compilación y al final tenemos un, un solo nivel con todos los hijos que correspondan dentro. Bueno, vamos a hablar de cómo Android dibuja sus vistas porque en el día a día nosotros solemos trabajar con vistas y demás y es la forma más sencilla o mejor dicho, la única que propone Google de forma fácil para poder resolver nuestros problemas de dibujado, pero por debajo Android trabaja de una manera y bueno, si el día de mañana viene un designer y os pide que hagáis una locura y que pegue tres vueltas, se transforme en rosa y luego se haga un reveal y salga un flat in action button o lo que sea, pues es interesante estar informado de cómo se pintan por debajo las vistas para poder afrontar esos problemas luego con, con cierta facilidad. 
Eh, bueno, lo primero que hace Android es pedirle a la raíz que, que se mida y, y dibuja a sus hijos. El recorrido del árbol de vista se hace en preorder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchos estáis estudiando seguramente ahora, sabéis que los recorridos de árboles se pueden realizar de tres maneras, en in-order, pre-order y post-order. En el caso del dibujado de Android eh, se utiliza pre-order, que básicamente es tratar cada nodo, por ejemplo, imprimir su contenido o lo que sea, en el caso de Android es dibujarlo, y bajar al hijo, al hijo izquierdo siempre que lo haya. ¿vale? Entonces siempre van los padres antes que los hijos y los hermanos siempre van en el orden de aparición, aparición dentro del layout. Ahí tenéis el esquema de recorrido, básicamente lo que haría sería primero ir a F, trataría o dibujaría su contenido, luego bajaría B, luego A, luego subiría a B que ya está pintado, bajaría a B, luego C, sube a D, baja a E, luego sube hasta arriba y luego G y H. Bueno, los vivos son responsables de pedirles a sus hijos que se dibujen y cada vista es responsable de pintarse a sí mismo. Tiene un método de control para eso. Bueno, el tema del dibujado en Android se compone de dos partes, principalmente. La primera parte es la parte de medición, todas las vistas o todo el árbol se tiene que medir. Eh, ahí lo tenéis. ¿vale? Luego hablaremos de los parámetros que recibe, que son y demás. Y luego la parte de layout, que es la parte de posicionado. Con las medidas que ya se han tomado anteriormente, Android ya puede tomar la decisión de cómo pintar el árbol. Entonces lo vuelve a recorrer y lo va posicionando todo. Bueno, la parte de medición de arriba abajo, ¿vale? Es el recorrido, cuando se termina la, el, measure, el measure, este que nunca sé cómo se dice, el measure o algo así, eh, el, los métodos get measure width y get measure height van a tener valores asignados lógicos, ¿vale? Tanto para la vista como para todos sus descendientes. Eh, esto es muy importante. Eh, cada padre, tengo cada big group, posea una serie de reglas que sus hijos deben cumplir a la hora de pintarse, ¿vale? Por lo tanto, la, la, el ancho y el alto eh, de cada vista deben respetar los, los constraints o las limitaciones impuestas por el padre, ¿vale? Entonces, siempre vamos de arriba abajo, cada padre le pide a sus hijos que se pinten y les pasan una serie de reglas que les obligan a cumplir y que deben respetar, ¿vale? Bueno, como curiosidad, un padre puede llamar al Measure más de una vez por hijo o con todos sus hijos, por ejemplo, cuando les pide que se pinten y todos dicen, yo quiero tener match parent, ¿no? en ancho y eso no es concluyente, no es, no es coherente ¿no? no todos pueden tener match panel así que vuelve a hacer otra pasada por encima eh, o posterior mejor dicho y vuelve a, a obligarles a que se pinten imponiéndole unas normas concretas porque ha visto que no se aclaran entre ellos ¿no? bueno, ¿qué son los measure spec estos? como veis realmente el measure recibe dos parámetros este, elemento, este método perdón, es interno del sistema en las vistas Tú realmente cuando trabajas con una custom view y quieres tocar el tema de la medición, no, no, tiendes, es, no sobrescribes perdón, el measure en sí, sobrescribes un método que es el on measure, que automáticamente es llamado desde el measure. O sea que imaginaos que es exactamente lo mismo, ¿vale? Recibiría los mismos dos parámetros y tal. Cada parámetro de eso representa un measure spec, aunque veáis que son enteros y luego veremos por qué. Hay tres tipos de measure spec. El unspecified, que es cuando el padre dice... Eh, le dice a un hijo, mira, yo quiero que te midas y me digas, por ejemplo, para una anchura fija, yo te dejo un height, una altura unspecified. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo va a ser el que determine que para esos, por ejemplo, 240 píxeles que le, ha, que le ha dado el padre, él va a decir lo que puede tomar de altura. ¿vale? Es como si el padre quisiera averiguar a través de su hijo cuánto quiere medir en esa medida, en esa dimensión que le ha metido el unspecified. Lo exactly, cuando el padre impone una medida exacta al hijo, y luego, como mucho, entonces, ese, ese último parámetro, como mucho, puede medir esto, ¿no? Bueno, se implementan los mission spec, aunque veáis arriba que son dos parámetros, sí, se implementan como enteros para reducir el, la creación de objetos, ¿no? Porque al final el tema del dibujado en Android eh, es un tema de ciclos, eh, consume bastante y, de hecho, el propio IDE, cuando estás pintando, te sugiere que no... Eh, trabajando en el método de dibujado, te sugiere que no que no crees objetos y tal, y en, y en el tema de la medida es parecido, no se ejecuta con tantísima frecuencia, pero la frecuencia es alta y conviene, conviene reducir el coste de creación de objetos y demás, ¿no? para trabajar con la memoria de forma eficiente, así que se utiliza la clase measure spec, que básicamente es una clase que tiene una serie de métodos estáticos que te, haya, eh, que te ayudan, es una especie de helper, te ayudan a empaquetar y desempaquetar un par de tuplas de cada uno de esos enteros, no, perdón, una tupla de cada uno de esos enteros que contienen un tamaño y un modo. 
ya sabemos qué quiere decir. Se pueden obtener con estos métodos, ¿vale? Eh, el mode de saint te devolvería el modo que lleva el, el primer entero, por ejemplo, y el size te devolvería el, el, el valor exacto que lleva, ¿vale? O sea, lleva como un valor constante y un modo de dibujarse. Bueno, aquí no se ve demasiado bien, pero lo que hace esto... Aquí tenéis el método measure, que es el que hemos escrito nosotros, el método de medición. Y como veis, lo primero que buscamos es un, tener un ancho y un alto deseados por nosotros, que son 100 píxeles, ¿vale? Siempre se trabaja en píxeles. El tema de los DPS y tal, dejarlo mejor para los layouts, a la hora de dibujar siempre son píxeles, ¿vale? ¿Qué hacemos lo primero? Utilizamos los measure specs, estos que veis aquí para obtener de cada uno de los parámetros la tupla, es decir, el modo y el tamaño y no sé qué voy apuntando con el dedo si esto se supone que se entiende a ver si lo consigo encender ahí está bueno, tenéis primero el modo y el tamaño o la talla concreta de cada uno de esos, de esos dos parámetros ¿vale? por aquí va el primero que representa el ancho y luego el segundo representa el alto bueno, ¿qué hacemos con ello? Pues mirad, eh, cogemos el nuevo, ¿vale? Del ancho y decimos que es exactly, que es una de las reglas que me ha puesto el padre, mi padre, pues asigno el tamaño que viene, sin más, el que me obliga a tener, que es el size. Que me dice como mucho el valor que me ha pasado, pues entonces hago un más min y digo, entre el deseado y el que me pasa, me quedo con el mínimo, ¿vale? Para saber o estar seguro que siempre el tope va a ser el que me pasa. ¿Vale? Que no, me quedo con el que yo quiero porque será un, un unspecified de estos, con lo cual me quedo con el que a mí me dé la gana y ya está. Y por supuesto es obligatorio siempre al final llamar al set measure dimension este con el width y el height que hemos querido establecer para esta vista. Esto se puede, esta llamada se puede sustituir con la llamada super.onmeasure pasando los dos parámetros que internamente hace lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, si vais a llamar al super measure os podéis ahorrar el set measure dimension este. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Bueno, hemos hablado del tema de la medición, ahora viene la, el posicionamiento de todos los hijos, ¿vale? Eh, recordamos, se hace un recorrido de nuevo de todo el árbol para posicionar los hijos ya con las dimensiones que hemos adquirido en el paso anterior. Bueno, de nuevo de arriba abajo, eh, se asigna posición a todas las vistas y sus descendientes y cada padre es responsable de posicionar a todos los hijos usando los tamaños, como hemos dicho, obtenidos en el paso anterior. Eh, ahí vemos que cada padre llama el layout en cada uno de sus hijos y por curiosidad o por, por información en cada uno de los parámetros que vienen pues son las posiciones relativas con respecto a su padre, ¿vale? de la vista sobre la que se está ejecutando el layout más acerca del dibujado, bueno, eh, sobre escribir el método on size change si queréis, eh, si vosotros en vuestra vista tenéis un comportamiento que se basa en, la, en el tamaño de la, de la misma vista, que eso se suele utilizar y además al final lo acabas usando el 90% de las custom view que vayas a hacer, eh, hacer todos los, los cálculos necesarios con respecto al tamaño en el on size change. ¿vale? Sobre escribís este método, siempre este método cuando la vista cambie de tamaño o se le asigne por primera vez se va a llamar. No tiene sentido en el on draw, en cada tick de dibujado estás recalculando cosas porque es tiempo de, de renderizado que estamos minando ahí al, al sistema cuando solo se va a llamar a un size change cada vez que ocurra, cada vez que la vista cambie de tamaño. Hace todos los cálculos ahí, guardadlos en fields, en, en, en variables de clase y luego dentro del on draw los utilizáis. Decir que para tener unos 60 FPS, que son las animaciones que el ojo humano puede entender como fluidas, ¿vale? si no queremos bajar de ahí, es importante tener un cap o un límite superior de 16 milisegundos por cada draw, por cada tick de dibujado. Esto suena muy frica aquí, parece que estamos ahí todos midiendo, calculando y tal día a día, evidentemente no es así, pero sí que más o menos, conforme tienes una experiencia trabajando a nivel de vistas y tal, pues sabes cómo tienes que moverte para que, para que el dibujado sea eficiente, ¿no? Y de hecho hay una herramienta en Android en, el, en donde está la developer options que te permite activar el, el, el coste de procesamiento que tienen los layouts o la parte visual de tu aplicación y puedes ver ahí una línea roja que no sé si te la puedes configurar tú o aparece ya que te marca que, cuál es el límite que te interesa, ¿no? Los 16 milisegundos. Entonces cuando veis que hay picos que sobrepasan eso, ahí hay un problema evidentemente, ¿no? Ejemplos de esto, pues yo que sé, imaginaos que tenéis un, yo que sé, un recycler y 
estáis animando de forma errónea los elementos o haciendo demasiado trabajo a la hora de pintar cada uno de los elementos de la lista en el método onBindViewHolder del RecyclerView. Pues ahí se vería un pico enseguida, lo primero cuando se va a pintar la lista con una serie de elementos que se ven en pantalla y luego cuando scrolleas también. Eh, bueno, esto lo suelo hacer yo y a mí me suele funcionar bastante bien, que es tener una serie de estados que representan el, est el estado lógico de la vista o el comportamiento de la vista en el momento actual. Por ejemplo, luego veréis un ejemplo, pero bueno, podéis tener un, un estado de stop, uno de, de inicialización y luego una serie de estados por los que va pasando la vista en cada momento. Si tenéis una animación que está compuesta por un, luego veréis un ejemplo, dibujar una silueta y después se rellena toda con, como si fuera agua, pues tendría varios estados, un estado de parada, otra de inicializada, otro de que está en la fase de dibujado del borde y otro de que está en la fase de dibujado del relleno, ¿no? En base a eso pues se puede trabajar de una manera o de otra dentro, de, dentro del método que se dedica a dibujar en la vista. Bueno, esto es una cosa que eh, normalmente no se hace, pero es interesante saber que puedes obligar a una vista a repintarse usando el invalidate y puedes obligar a una vista incluso a volver a pasar por todo el paso de layout que hemos visto antes, llamando al método request layout. ¿vale? Y luego tenemos mejor el overdraw. Y el overdraw lo vamos a ver ahora. Eh, porque es muy importante y afecta muchísimo al rendimiento en Android, aunque no lo parezca, y es el número, de, bueno, es cuando un píxel se tiene que dibujar X veces porque hay una serie de capas, una encima de otra, y el sistema pues tiene que dibujar el píxel de abajo, luego pinta encima el píxel de arriba y tiene que dibujar el mismo píxel realmente que está representando cinco capas diferentes o cinco niveles de profundidad. Se está pintando primero del color del fondo, luego se pinta del color de la que va encima, luego del que la que va encima y así, hasta, la, hasta los cinco niveles. Pero al final es el mismo píxel que se ha pintado cinco veces. Bueno, hay una opción para verlo también, Show Overdraw Areas, dentro de las developer options del teléfono. Se pone rojo y tal, ahora lo veis. Y bueno, decir que el overdraw evidentemente no se puede evitar por completo porque al final solo un botón encima de un fondo es overdraw, ¿vale? Con lo cual... Por completo nunca se puede evitar, pero sí que se puede minimizar e intentar tenerlo a un autor, dice la argumentación de Google, a mí me parece súper exagerado, pero bueno, luego hay un post por ahí también de un tío que es el creador de Falcon, me parece, que ahora está trabajando en Twitter, si no me equivoco, donde explica muy bien el tema del overdraw y él propone como mucho un dos niveles de overdraw. Quiere decir que tengas el fondo y un par de niveles más encima. Sí, eso es, el fondo y un par de niveles más sobre él. Bueno, ahí veis... Los colores, eh, los colores pues son en eh, rojo, esto es evidente, ¿no? Pero el rojo es cuando hay mucho overdraw, aquí no sé, pero es 4 por, tienes 4 capas sobre el fondo, 3 eh, por, 3 capas sobre el fondo, 2 por y 1 por. Y luego hay otro nivel que es, no sale ni azul ni nada, que es el que está, está a nivel de pues, cuando solo hay un fondo, ¿vale? Se podríamos llamarlo 0 por. Bueno, algunas casas de overdraw, múltiple, eh, múltiple full screen background, cuando hay muchos fondos, full screen. Eh, hay una cosa que decía Android, que es usar el decor view, que es la vista que pone por encima de todas las demás en el árbol. Y normalmente le mete un background, bueno, siempre le mete un background basado en el tema que estás utilizando en la aplicación. Cuando estamos empezando en Android a nivel normal y tal, de, de, al día a día, no son estas cosas, pues no las no la sabemos, porque además es que no las dice casi por ningún lado. Pero es importante saber que tú ese fondo te lo puedes cargar, ¿vale? Si no te hace falta. O pintarlo en un color plano porque lo vayas a usar como fondo de tu app para toda la ejecución. Entonces, ten en cuenta que no tiene sentido setear otro fondo en un, en un view group que tengas por encima, ¿no? Una cosa que se suele utilizar con esto es, bueno, mira, por ejemplo, aquí esto me lo he dejado, que es el tema de los avatares. Hay un ejemplo por ahí por internet también que te pone un avatar y para hacer el borde utiliza un cuadrado de un, tama de un par de píxeles más, más perdón, o, o tal. De esa manera consigue un borde, pero claro, hay un área que está debajo del avatar en sí que no se va a ver y que se está, se está pintando también, con lo cual no tiene sentido tener eso ahí. Una forma que propone para evitarlo es utilizar un nine patch de estos que se estiran sin deformarse y hacer que el fondo del medio sea hueco y no lo tenga que dibujar. Bueno, eh, aplanar lo más posible la jerarquía de vistas. No tengáis 27 niveles de vistas una dentro de otra, ¿vale? Hay algunas que son incluso menos eficientes que otras, como el Relative Layout, que tiene que hacer más pasadas para dibujarse. Porque los hijos no solo se miden y se posicionan, sino que se tienen que posicionar unos con respecto a otros y con respecto al padre. Con lo cual, eh, tiene que hacer una pasada adicional y esto. 
es mucho menos eficiente. Entonces, siempre aplanar lo máximo posible el árbol de vistas, que eso os va a dar, eso al final es overdraw también, y os va a dar un rendimiento mejor siempre y cuando lo consigáis. Bueno, ¿y qué pasa con la API gráfica? Porque hemos visto cómo Android pinta y algunos detalles y tal, pero no hemos hablado todavía sobre la API de Android Graphics en sí. Yo la llamo API, realmente es un paquete donde hay una serie de, de clases y métodos que te permiten trabajar con Android o dibujar con Android a nivel más bajo. Ahora veréis más, no, algunos ejemplos y tal, pero bueno, API, pues sí, es un conjunto de llamadas, yo lo llamo, lo llamo API, pero como queráis. Bueno, ¿qué es el canvas? El canvas no es más... Bueno, el canvas y el paint, dos elementos tenemos. El canvas solo es un lienzo, el lienzo sobre el que vamos a pintar. Inicialmente está en blanco y tiene las dimensiones de la vista, ¿vale? Cuando estamos dentro del método on-draw, el método de dibujado, nosotros recibimos un canvas como parámetro, ese lienzo, y Android te está diciendo, utiliza este lienzo que te doy para pintar encima todo lo que tú quieras. ¿Con qué? Con unos elementos que se llaman los paints, que es la pintura o los pinceles o lo que queráis que los configuréis de cierta manera para que a la hora de pintar sobre el canvas se respete una regla. Por ejemplo, que la figura sea roja y solo tenga borde, silueta, o que esté rellena, o que tenga borde y silueta, o que tenga el anti-aliasing activado, o mil cosas. ¿no? Al final el canvas es un poco tonto, lo único que sabe es dibujar figuras sobre él y siempre te pide en uno de los parámetros de los métodos eh, un paint, para saber cómo tiene que pintar esa figura. Bueno. Utilizar canvas para dibujar cuando tengáis vistas que se dibujan, se redibujan con mucha frecuencia, ¿vale? Si no, es casi mejor directamente tirar de vistas normales, a menos que tengáis un problema muy concreto que no podáis resolver con ellas y tengáis que utilizar una custom view sobreescribiendo el método de dibujado. Pero bueno, entended que eh, normalmente se utiliza por cuestiones de rendimiento, es lo más rápido que te puede dar Android para dibujar, pero es súper costoso programarte algo directamente en el canvas. Entonces, es buscar un equilibrio. Bueno, decir que se puede utilizar el Android dentro de las Surface View Texture View también, que son como superficies de dibujado que te da Android eh, al margen de las vistas, no son vistas en sí, bueno, la Texture View, que es más nueva así, y de hecho por eso se puede animar y tal y cual, pero son superficies aparte que llevan todo el tema de dibujado en un hilo aparte y lo comunican a la Surface, no sé si era por callbacks o handles, no recuerdo bien, pero bueno. Un poco ese es el asunto. Si queréis tener una capa que siempre está encima pintando cosillas o debajo y con unos botones, por ejemplo, para un juego, pues la mejor opción antes que una vista en sí es utilizar un Surface View o un Texture View de estos. Para reproducción de vídeos también se utiliza un montón. Que tienen los controles de Play, Stop y todo eso encima. Pues ese es un buen ejemplo. Bueno, esto lo he dicho antes, el Texture View, como curiosidad, es como una Surface View, pero se comporta como una vista, con lo cual se puede trasladar, animar, etc. Y, y nada, eh, dibujan en el canvas tanto como el hilo en el que, en el que realizan el trabajo es capaz de, de ejecutar. ¿no? El canvas siempre lleva un, un bitmap debajo, ¿vale? Nosotros realmente estamos pintando sobre un bitmap que es de color blanco y tiene las dimensiones... Que nos, que nos proporciona la vista y pues una curiosidad si vas a crearte un, un canvas desde cero aunque no suele pasar, no lo suele necesitar pues te obliga a, meterle un, a pasarle un bitmap ¿no? el canvas te ofrece un montón de métodos para clipear pues, recortar bordes y demás eh, y dibujar figuras ¿vale? ahora vemos un montón de ejemplos y luego pues cada método como he dicho necesita un paint para saber cómo se tiene que pintar Ahí no se ve muy bien, pero bueno, hay un montón de métodos, veis, para dibujar arcos, bitmaps, círculos, colores, rectángulos, puntos, mil métodos que la inmensa mayoría necesitan un paint como último parámetro, si lo veis, aparte de una serie de coordenadas, en el caso de los óvalos o círculos, pues necesitarán un centro y un radio y tal, y yo qué sé, tenéis eh, ahí también para dibujar polígonos, mil métodos que te permiten dibujar casi cualquier cosa, el problema es que te toca trabajar a nivel de coordenadas y no es fácil, ¿no? También hay draw path, aunque no sé si se ve, si ahí se ve draw path, luego veremos que es súper útil para dibujar figuras más definidas y tal, por ejemplo, si queremos dibujar una silueta de, yo que sé, de algo más complejo, que no sea una simple pelota, pues puedes utilizar un path SVG, parsearlo, transformarlo en un path de Android, que básicamente representa un path igual que un SVG, y utilizarlo para dibujarlo. Y si el paint que utilicéis en ese path es un paint solo de borde, pues saldrá una silueta de SVG. 
de ese SVG que el Paint está configurado para pintar con relleno pues se rellenará mira, ahí tenéis un ejemplo de una tontería que te ofrece el sistema otro método que no se ve por ahí que es draw text on path o algo así que es dibujar un texto siguiendo un, una ruta ¿no? eh, sobre el Paint bueno, el Paint es la herramienta de dibujado como si fuera el pincel o la, o la brocha y nada, se configura apropiadamente para saber cómo pintar dentro del canvas ¿vale? lo hemos repetido ya muchas veces y nada, y tenéis dos ejemplos por ejemplo un paint que pinta un dash ¿vale? el dash paint que tiene el, está configurado como solo stroke que es solo dibujes borde cuando se utiliza este paint solo se dibuja borde y luego el anti-aliasing lo tiene activado para no meter en bordes de estos de sierra un grosor del, del borde y un color entonces si yo utilizo para dibujar un rectángulo ese paint saldrá solo el borde ¿vale? por ejemplo eso ¿vale? Ahí no sale el, el, el color amarillo, pero bueno, este color sería amarillo, ¿vale? Luego el inicio del paint, eh, fill paint, perdón, pues para rellenar, ¿vale? Le ponemos fill, y el fill color amarillo, y tendríamos pues, un rectángulo relleno. Eh, el ejemplo de método que nos ofrece el paint, un millón, ¿vale? También. Te, mete, te da la posibilidad de utilizar el anti-alias. Eh, el tema del anti-alias... Mmm, mina un poco la eficiencia del dibujado, entonces no siempre es necesario, ¿vale? Eh, utilizarlo no, no lo utilicéis como base siempre porque sí, pero, pero que sepáis que está ahí también. Tiene también métodos para dibujar, eh, yo qué sé, espaciado entre letras, eh, te permite también establecer el alfa, los colores, el dicer ese que me parece que es para eh, cuando tienes que hacer un dos sample de los colores porque se salen de la matriz de colores que soporta el sistema te hace un sample o algo así es, luego el fake ball test. El fake ball test, me lo estuve explicando, explicando ayer un amigo, me parece que normalmente el sistema así, cuando, cuando va a dibujar una fuente negrita, realmente no es la misma fuente que la hace más gorda, ¿no? Sino que la cambia por otra que es negrita. Bueno, pues en el caso de ese fake ball test, básicamente coge la misma y la hace más gorda, un poco a lo, a lo cutre, ¿no? Eh, yo qué sé, set path effect para si vas a pintar un, una silueta por ejemplo le puedes aplicar una serie de efectos como un borde de estos eh, que van por intervalos, que al final es un dash que tienes intervalos que sí se pintan intervalos vacíos y así lo vas pintando todo y bueno, mil, mil historias aquí ejemplos de tema de renderizado de vistas a bajo nivel pues tengo una librería en, en open source en mi perfil de github ahí tenéis el enlace github.com barra jorge castillo prz barra andro fila de loaders eh, y esa es la página la página web en donde explico en un post más o menos cómo está hecha originalmente la ha hecho un chaval que está trabajando en Redbus en Barcelona que se llama Paul Quintana simplemente decirlo ahí tenéis el enlace también a su repo por si queréis verlo, pero está hecha para iOS, ¿vale? Entonces yo hice como un port al sistema operativo Android. Bueno, la librería no trabaja, por curiosidad, no sé cómo vamos de tiempo, se supone que ya queda poquito, muy poquito. Eh, en la animación de bueno, la librería, perdón, antes de esto, me gustaría que la vierais y a ver si os la puedo enseñar para que sepáis bien de qué estamos hablando. Bueno, no se ve... Vale. Pues es un biopager que tiene una serie de páginas. Lo que veis que está pasando ahí es que primero se dibuja la silueta. No sé si se ve del todo bien. Ahí, por ejemplo, se aprecia aquí con el logo de One Talent. Y luego pues se aplica un relleno que va dibujando como unas olas y la va rellenando. ¿no? Esto para hacer loaders y cosas así, pues sí, puede ser útil. O incluso el logo de branding de tu app. ¿No? Entonces, bueno, ahí está el logo de hija. Sí, cerramos esto. Ahí. Venga, pues seguimos. Básicamente dos pasos. Uno de dibujado del tema del borde y otro de relleno. ¿Y esto por qué no me hace caso ahora? Pinche. Ahí estamos. Bueno, primero el borde. Para que veáis el código así por encima, básicamente lo que hago es obtener el tiempo que llevo de dibujado de la fase esa del borde, es decir el current time milling menos el tiempo inicial cuando se empezó a animar y lo que hago es calcular un porcentaje que representa una fase dentro del, de la duración de esa animación digamos que tengo un porcentaje es decir, voy por, voy por tal por el 0.25 del tiempo total de la imagen 
si utilizo un interpolator de los que me ofrece el sistema y le paso esa fe, puedo tener la fase o la distancia, bueno, lo tengo que multiplicar por, la, por el tamaño total del path, puedo tener la distancia que llevo recorrida dentro del, dentro del, del borde ¿no? o de la silueta. Luego le aplico un path effect, que ahora os enseño cómo se consigue, que está ahí abajo, y dibujo un path. ¿vale? El path effect eh, pues es un dash path para dibujar eh, un borde y luego un hueco. Lo que voy a hacer es utilizar ese borde, eh, hacer que dependa del, del valor de distancia de manera que cada vez sea mayor. ¿vale? Y el, digamos que el dash path recibe un array, de, un array de distancias en las cuales los elementos pares es, representan que sí se va a pintar y los impares vacío. ¿no? Entonces, el primer elemento es el que va a determinar que, que se vaya pintando y el segundo es el vacío, el hueco vacío ¿no? de la silueta. Eso va a hacer que la vista vaya rellenando hasta conseguir todo el efecto de la silueta. ¿vale? Bueno, lo de arriba, esto es para el tema de, está, está al revés la animación, pero bueno, tenéis la animación de, rellena, de rellenado. ¿vale? La primera parte es simplemente un cambio de estado, eso lo podemos ignorar. Volvemos a hacer el tema del porcentaje, de, cuan, de la fase o el porcentaje que llevamos de la animación de esa fase final. Y utilizamos una cosa que yo he llamado los clipping transform para pasársela, que son los que se van a encargar de rellenar pintando, en este caso que hemos visto las olas, por ejemplo, o lo que queramos, ¿vale? Siempre con eh, Canvas Draw Path eh, dibujamos un path con el paint que tengamos configurado, en este caso es de relleno, pues dentro de ese path, que tiene una, una forma concreta, pues se va a rellenar del color que esté configurado en el paint y demás. Y bueno, el Clipping Transform, eh, en el tick de cada on draw, dependiendo de la fase actual, vamos a dibujar de una manera o de otra. Y lo que hacemos son tres cosas. Primero, construir el path de clipeo, que es el que va a recortar toda la figura de relleno. ¿vale? Por ejemplo, en el caso del gato del Octocat, este de GitHub, eh, se iba rellenando desde abajo. El, el Clipping Path eh, sería el efecto de las olas. Eh, digamos que si lo imaginásemos como si tuviera que rellenar un rectángulo normal, ¿vale? Tendría, partiría desde la mitad, luego tendríamos que calcular la forma de las olas, luego bajaríamos hasta abajo y cerraríamos, ¿vale? Ese sería el path que utilizaríamos para clipear. Eso es el solapado. Eh, bueno, veis ahí las tres fases. Construir el path, luego le ponemos un offset, que es como desplazarlo hacia arriba para que parezca que se va rellenando siempre dependiendo de la fase actual en cada tick va, tendrá un valor por lo tanto subirá una cantidad de píxeles y luego el clip path para, para hacer el tema de, de clipear la imagen de relleno con la forma de las olas y bueno eh, siento que haya sido un poquito densa la charla pero no hay muchas de este estilo en, en, por ahí en la comunidad y tal y me interesaba contarlo porque sobre todo el tema de la librería solo es un ejemplo práctico y si queréis verlo mejor lo tenéis en el blog y le echáis un ojo y tal y no os importa pues ya está pero me interesaba todo el tema del dibujado de Android porque no se suele tratar y es interesante así que nada si tenéis alguna pregunta bien Pedro sí 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 bueno, básicamente el sistema para dibujar las pistas, al final lo que se basa es un bucle principal que va pintando en el main thread cada uno de los frames que representan nuestra animación. ¿no? Al final las animaciones en Android, por mucho que utilicemos la pinorma de animaciones, se componen por una serie de frames y básicamente en eso se ejecuta miles de veces, no, millones de veces. Tiene una frecuencia de ejecución altísima, entonces en cada momento estamos reservando memoria y liberándola, eso tiene un coste en tiempo, con lo cual va a afectar al rendimiento de la animación. Si hay alguna pregunta más. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. No lo he dicho, pero muchas gracias también a los